продаем. Сейчас мы едем на Чертову гору. Почему на Чертова гора? Я точно не знаю. Знаю, что на карте, на этой, которая мне по глаза попадалась, секретная карта. Была и Бычья гора, и Чертова гора. На Чертовой горе э, был лагерный пункт при строительстве железной дороги Коноша Вельс Котлас Воркута. И вот мы посетим это место. Там установлен памятный знак и в рамках в 2020 году. И в рамках вахты памяти мы, мы решили с клубом женских инициатив рябиновые встречи провести ревизию этих знаков. Ну и также они хотели ознакомиться, потому что они там не были. Они любят путешествовать. Ну и попросили меня и вот и оператора Вячеслава Гажду, значит, чтобы нам он помог в этом плане осветить. И вот едем, ищем дорогу, которая была самая лучшая для путешествия на велосипеде. Вот я говорю, сейчас вот первая отворотка, это выход по старой трассе. А нет, это еще не тот знак. По старой трассе нет. будет. И будет скоро. И, но я посчитал, что там это невыгодный вариант. Она дорога с Веренем, она возвращается обратно под углом. Поедем дальше. Проедем чертову гору чуть-чуть и свернем. Вот это. Нет. Нет, не это. И, и проедем чертову гору и подъедем к, к пункту под названием Диск. Диск там вагончик стоит, железнодорожника, у путей, у которого стоит аппаратура с датчиками, которая измеряет температуру нагрева колес. Может что-то еще делает проходящих поездов. В случае перегрева подается сигнал на станцию Костылева или на станцию Кокшинга, чтобы можно было аварийный вагон остановить и внимательно проверить. Вот мы до туда доедем, перейдем пути и вдоль путей километр примерно придем на самое высокое место этой территории, Чертова гора. Там в свое время стояла вышка дорогая диетическая, потом она упала, отгнили и Раз самое высокое место, там была вышка связи, которая уже лет 15 как ликвидирована, и связь идет другим путем. Но эти остатки мы тоже все увидим, надеюсь. Скоро будет воротка первая. Все мы остатки, остатки это увидим. Исследуем. Погода сегодня хорошая, у девушек хорошее настроение. Они такие сильные и красивые, молодые, а столько у них энтузиазма. Они даже меня заряжают как литиевую батарейку, что я, бег, я бегу и стараюсь от них не отстать. Движемся, движемся и движемся. Вся жизнь в движении и во внимании. И мы друг другу доставим удовольствие от того, что вместе посетим те места памятные, вспомним что-то, кто-то что-то друг другу дополнит. И в итоге сегодня день пройдет прекрасно. Вот эта старая да, дорога, вот нет, а но она, вот не идет, стоит, она возвращается обратно, по ней ага. невыгодно ехать. Сейчас всего километр 200 метров, я когда сюда ехала засек. Ага. Мы там свернем сейчас влево в лес, ага. на бары. То есть ага. день хороший, все прекрасно, так что, так что значит, он... пожелайте, пожелаем друг другу хорошего путешествия. Конечно. Это интересно. От Заслонова? Нет, можно отворотка. Какая отворотка? Ну, вот а, тата, Сосочка, километр, километр 200 метров примерно. Нет, не про то. Вот сейчас мы свернули. С асфальта так есть. Из асфальта, вот откуда мы свернули, и вот там, где не надо сворачивать. Так я поняла, что там до километр 200 метров. А вот сейчас по этой дороге сколько мы проедем? Ну, тут километров? Не больше километра. Не больше? Потому что километр, что мы проехали. Да чего? Да, да, кажется, по плохой дороге едем. Я вообще на велосипеде то ешь, что это такое? Ну, так на обратном На обратном пути засекем. Давай, засекем. Ну, главное, вот это опять высоковольтная линия, на которой мы были с вами. Да, да, да. Вот она, где мы да. только что были полчаса назад. Куда не сунься, она везде. Мы снова, она идет до Вельска. Линия ЛЭП. Это они были сооружены, эти линии, примерно где-то вот в середине 70-х годов, когда создавали 
централизованную сеть электроснабжения всей России. Вот тогда эти линии были настроены. Раньше, когда этих линий не было, в каждом населенном пункте была своя электростанция маломощная. А когда все построили, все эти маломощные электростанции законсервировали, а кое-где и ликвидировали за ненадобностью. Потому что у нас в России как? Хотят что-то законсервировать? На всякий случай. Год не надо, два не надо, три Хорошо, не надо. Потом забыли. Потом все растащили. А на следующий год, когда растащили, авария случилась. А уже ничего не работает. Все. Зачем то консервировать? Если... Чтобы, чтобы растащить. Чтобы на месте было консервировать, чтобы потом Чтобы тащить было удобно. Вот тут грибники уже, грибы собирают. Не говорите ничего. Эти про грибы, они убегут сейчас. мы сами знаем, я хранил религии. Вот так что сейчас, вот, сейчас уже подъезжаем, через пару минут с правой стороны будут остатки карьера. Точно не знаю, кто там что копал, но по-моему гравийный карьер. Вот здесь развилка будет, возможно вот по этой развилке если ехать налево, то можно ближе доехать к нашему точке назначения, но я там не пробовал ездить, поэтому едем прямо по знакомому маршруту. Выезжаем прямо железнодорожным путям. Хорошо. Там просто вот интересно. Да? Интересно, да, а тут что-то копано, кто чего копал, вон видно, что гравии копали. Ага. И тут копали слева. Да. Вот. Кто чего копал, неизвестно. Мне, по крайней мере. Но тут вроде много земли вроде было. Если была гора, а тут, наверное, не один год землю возили. Вот гравия пес... называется не гравия, а песчано-гравийная смесь. ПГС. По научному. По научному, да. Вот он, ПГС этот. То есть надо кому-то мешок. Два, три. Прицеп этот липковой. Приезжайте, копайте. Это не Франция. Во Франции лопата песку в магазине стоит бутылку пива. А если будешь копать из этого как в карьере, из кучи, из дюны, посадят в тюрьму. Нельзя. А у нас можно. Все, приехали. Приехали. Говорили, что раньше ведь дороги такой не было. По старой дороге водители ездили в Вельск, и была очень высокая гора. И на эту гору очень плохо было взбираться. И вот они клели ее, эту дорогу. Вот эта чертова гора. Вот с тех пор название. А мой дедушка говорил, что чертова гора, потому что там Змеи много. Вот тоже одна из версий, почему чертовая гора. Надо было змей, да. Как говорят раньше, да. да. А мой дедушка говорил, что на чертовой горе даже гроза мимо проходит. Да, да, это обходит. Угу. Это вот тоже дедушка. я слышал такое, помню, да. в детстве. Угу. Мой дедушка. А мы не представились, кто это с нами приехал. У нас не было такой команды. Такой девушки Она красивой. Наша. Так я понимаю. Ирина Новоселова. С нами-то не было. Застесняли. Так, Иванович. С этого вот мы поднялись на чертову гору. Сейчас она, как говорят, на плато вышли, как говорили про ковид. И сейчас идем к месту назначения. С этого чертовой горой есть у меня детское воспоминание. У меня отец всю жизнь прожил, даже на велосипеде он не научился ездить. А в лес любил ходить. И любил ходить большей частью один. Не брал нас с собой. Потому что мало ли заблудишься, либо еще чего. Жалел нас э, отец. И вот как-то он ушел. Но мы его иногда встречали на велосипедах в назначенное время около мельницы. там. Ну, угу. Вторая мельница, да? Старая. Старая, да, старая. Вот. А тут э, он ушел и ушел. Нет и нет. Ночь уже наступила. Нет и нет. Мы все там все есть переживались. Он только на следующий день вечером пришел весь измученный. Он в лесу заблудился, оказывается. Где-то там у Михайловки, деревня Михайловка там была. Ну, бывшая, там ничего не осталось, но была такая. И в конце концов шел, 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 вот вышел сюда, на чертову гору. Вышел сюда. Тут он уже знает, раз вышел на железную -то дорогу. Вот, а что делать-то? Уже темно, силы уже обессилили. И он, он уже прошел километров, наверное, 
30 пешком за это время, пока до сюда дошел. Может даже больше. Это за весь этот день. Да, да с этими еще с ношами грибы еще несет, выбрасывает его не, не жалко. Зря ходил, что ли, да? А потом пошел вдоль этих путей по этой вот дороге. Там вот мет, километров через пять была, была значит, станция. Станция это самая. Это станция Соденька была, станция Соденька была под названием. Сейчас ее там нету. Там стоял один вагончик, там даже иногда поезд останавливался. И был там дежурный, дежурный. И он там доночевал остатки времени, там его покормили чаем, и он потом уже на следующий день потихоньку весь измученный добрался до дома. Вот эта чертова гора, связанная с ней вот такие. У меня воспоминания, это первое. Второе воспоминание. Я работал в связи 25 лет, даже и здесь вот на этом месте была у нас радиолейная станция построена. И вот на чертовой горе была одна из вышек. 43 метра высотой. Не башня, а мачта. Вот, там бочка там зарыта, земля, где аппаратура стояла и все остальное. И вот и... сейчас ее нет, но мы ее... Мы ее найдем. То есть я здесь бывал и 40 лет назад, и 25 лет назад. Бывал тут ча. А раньше на мотоцикле ездил вдоль этой дороги. Сейчас там уже напрямую не проедешь. Переезды поликвидировали. И вот мы сейчас придем к этому месту. Там в 2020 году установлен памятный знак. Потому что здесь, в этих местах где-то точно, точно так и не узнал. Но на той стороне была деревянная мачта геодезическая, ее давно уже нет. И вот здесь был точно, знаешь, и был лагерь. И в этом лагере даже был магазин из ближайших деревень. Сюда ходили местные жители обмениваться товарами. Они продукты питания там им какой-то там дадут в обмен или за деньги, там, не знаю, ширпотреб, который все-таки это большое было промышленное, назовем предприятие строительство железной дороги деревня даже гвоздей было не купить ну, тут снабжение другое было Чего там говорит? тут было свое снабжение тут нормы существовали определенно при всем бардаке что-то доставалось этим и колбаса была копчена и все что угодно то есть офицеры там хорошо питались имеется в виду но а другим доставалось бы похуже и даром голодали и все остальное все как было и вот мы в рамках этой вахты памяти идем, значит, с клубом женских инициатив в поселке Октябрьский. Значит, они такие инициативные, вот идут впереди, мы даже догнать, догнать да. даже не можем. Они сейчас мимо пройдут, придется их тормозить, возможно, но... Ну, пускай прогуляется, ну, что? Ничего. Пускай ну, прогуляется. Сейчас вот придем, уже осталось там нам три столба пройти до светофора, вот там видно, что она светится. Светофор, значит красный там должен быть вагончик небольшой железнодорожников там они как бы это по крайней мере года два назад был недавно поставлен да вон крышу видно отсюда ага. и там они отдыхают еще что-то делают поэтому вот сейчас там никого нет но нам это не нужно мы свое дело сделаем просмотрим путь а в дальнейшем я думаю что женский клуб инициатив рябиновые встречи уже сами без меня сюда придет Исполнит, если людей приведет. А если у них сейчас трое идут? Да. Трое. А если у них 60 человек? Так они сюда еще 20 раз должны прийти. Приду. Чтобы все побывали. Ну, 20 раз, одно сколько лет хватит. Они придут, когда закончатся огороды, ягоды, грибы. На здоровье, я говорю, пусть ходят. Только не все за раз. А то раз ходили и все. А пусть ходят это самое по трое-пятеро. Но дольше хватит. Ну да. И, это интересно. Поэтому как бы вот... Но я благодарен, что они все-таки согласились, что какой-то отклик находит. Это память о строителях, которых некоторые называют это зеки. Зеки это вообще-то слово это взялось не просто так, оно взяло, взяло слово, когда строили Белмор канал в 30-х годах. Значит, и назывался заключенный канал Армеец. Получился ЗК, заключенный канал Армеец. ЗК. Вот так оно и перешло дальше. А мы их называем, лично я называю, заключенный строитель Севдвинглага. 
Слово строитель обязательно. Они строили железную дорогу, они просто где-то там сидели в заключении и ничего не делали. И многие сюда попали не по своему желанию. И многие реабилитированы. А если они были реабилитированы, значит они были не виноваты. Так в чем же их вина? Почему мы должны значит, их не помнить или не почитать за их работу как строители железной дороги? Должны. Это еще не самое главное. Самое главное, что если бы были бы известны, где умерли, где похоронены, их бы родственники бы имели возможность их посещать и почитать. Это было бы хорошо. А также даже никто не знает, где они сгинули, в каком месте. Может, кто-то и хотел бы, а никак. Так вот, для этого у нас существует Прилужский мемориал в трех километрах от деревни Прилуки, Венского района, Извиняюсь. недалеко от Кулоя. Там все есть. Есть и могила заключенного, есть и могила неизвестного заключенного ГУЛАГа по принципу как в Москве могила неизвестного солдата Путин каждый год посещает. И, может даже не раз президент Путин имеется в виду. В Севастополе есть вроде как могила, вроде как, могила неизвестного матроса. А у нас что-то должно быть тоже. Могила неизвестного заключенного. Ну, все, мы скоро придем уже. Да, уже пришли. Начальника цветов. Сейчас. Он не только хозяин цветов. Вот так. На, чтоб не слышала, просто какой я хозяин. Ой, ты тут про вас слово замолвили. Про меня? Да, я, да, да. Я отвлекался, не знаю, что сказали там. Опять на что-нибудь нехорошее. Нет, все хорошее. Хорошее? Татьяна нехорошего ничего не может говорить. Ну, не знаю. Не, не бывает идеальных людей. У всех есть свои изъяны. Изъяны есть. У кого больше, у кого меньше. Поэтому не нужно из себя что-то там выставлять. Просто делай, что должно. А будет, что получится. Главное, делай то, что совесть позволяет. А те, если люди, понимающие на пути встретятся, так они тебя любым примут. Не просто примут. Перед каждым нельзя тоже раскрываться, свои там, недостатки и все остальное. Когда ты чувствуешь, что люди, люди на самом деле человеки, с которыми уже можно в разведку идти, тогда можно им показать то, чего черты характера и так далее хорошие, ну чаще хорошие, чем просто другие люди, которым открылся без взглядки, а потом сам же и страдаешь. Ничего. Были у меня такие случаи. Думаю, сделать добро. А потом думаешь, а зачем я это сделал? Не делай добро, не получишь и зла. Поэтому жизнь показала, что нужно быть осторожным в поступках своих и, и даже в благих поступках. Неким, не, некоторым людям не нужно хорошее. Они просто живут, как живут. Не трогайте их, не меняйте их стиль жизни. Ну, это все может, остальное. Их проблемы. Да. И вот и на, на данном случае получилось наоборот, что вот встретился с группой активистов женского движения в поселке Октябрьский. Сам... И нам встретился этот товарищ Сам Валентин там родился Иванович. Рабиновые встречи. Такие активные, в смысле, что это активные, реактивные, независимо от здоровья. Просто удивительно. Другие будут охать да ахать, и они через силу добегут. Как приятно слушать. Правда, Марина? Через силу добегут, через, через силу при, при, превозмогая свои там страдания и боли. Они насчет этого только счастливее становятся, потому что им не просто так все дается, это радость движения. Она им дается с трудом, они его больше ценят. Русские женщины, короче. Вот. Молодцы. Таких оказывается 60 человек. 70. 70. 70 Сегодня вот здесь трое. Так если по трое сюда будете ходить, так это надо 25 походов. Мы будем, что Нас... мы, мы по зову сердца, да я, а вы по там, велению души. А вы целиком-то не собираетесь, но дольше хватит. Да мы хотим сюда, мы хотим. Но когда... я к тому, что мы дорогу посмотрели, мы вот, вот облагородили крест, ревизию провели. Ой, а, слово, слово крест, он, он просто в виде креста. Некоторые люди, наши, советские, при слове крест их трясет. 
ну, некоторые их, люди, я невесты, понимаю, может, их трясет при слове крест. Поэтому я могу, чтобы их не трясло, сказать, что это, это по научному называется памятный знак в виде креста. Он может в виде столбика быть, в виде стеллы, либо еще либо в смысле, в виде какой-то пирамидки. Но в данном случае, что нам было проще сделать и понятнее для людей, это взять православный крест в качестве символа э, знака памяти. Uh -huh. А в этом могло быть все, что угодно. Пусть будет крест. Даже может быть там какая-нибудь фигура там э, в виде деревянная, либо птичка какая-то вырезана. То есть к, любому, к любой детали, к, к любому существу можно символизм заложить и будет также будет работать но для нас для русских как бы вот этот православный крест он значит более символизирует к тому же он так сильно но ну, не этот крест конкретно а вообще за эти сто лет так он сильно пострадал от гонений от различных он имеет право чтобы его силу восстановили ну это наши в наших душах силу восстановили, тогда он будет помогать. Но я еще раз скажу, что он не всем помогает. Не всем. Не всем. Если человек здоровый, ничего у него не болит, не инвалид, не хромой, значит, ну он, допустим, по какой-то причине не работает, либо еще что или видит, что у него все плохо, и ему нужна помощь. Нянька нужна. Такому человеку, допустим, он так привык. Да к такому человеку никакой бог, никакой крест не поможет. Uh -huh. Потому что он ленивый и плохой, этот человек. Ему не надо помогать. Пусть как есть. А который, а который человек, который реально нуждается в помощи, на да, лечение, либо там помощь. еще человек, который сами не могут справиться с реальной болезнью, либо еще чего, если обратиться, как я считаю, что ко Всевышнему, ну, так вот, некоторые крестик носят, некоторые носят его как антураж. На груди золотой, да высот такой. А там не надо большого. Там он даже деревянный крестик будет работать, если он нормальный нательный крест деревянный. Там нет этого, зависит от чего он сделан. Из золота или из серебра или еще чего-то. Поэтому, ну он только будет помогать тем, кто в этом нуждается. Кто это заслужил. А чтобы заслужить, надо пытаться самому стремиться к тому, чтобы преодолеть и исправиться. А если ничего не хочешь исправиться, силы-то есть, скажешь, да я не хочу исправляться, пусть меня другие исправят. А я даже им и спасибо не скажу. Раз вам хочется меня исправить, так исправляйте, а я еще подумаю. Никогда никакой помощи ни от кого со стороны не получит этот человек. В данном случае вот это я про символ креста вам сказал. Ну вот у нас уже есть сколько мы там посмотрели? Пять? Там два, три, в Кокшинге. Ну где-то, по-моему, опять на счет... пять вроде насчитали. Если считать еще мемориальное... Кладбище, потом 120. Нет, это Этих та четыре. отдельная история. Но я говорю, я говорю вот эти, да? мухи летают. Да. Я да. специально попадаю. Я говорю про те, которые вот здесь, в, Уст, в Устьянском районе, значит. Мы посетили. Ну, четыре. Вот там два, этот вот третий, четвертый в Кокшинге, да? да? Ну, четыре, вот, которые в ближайшем. Мы их все за один день поставили, вдвоем с человеком. Все обошли. Объехали, посмотрели. Mm -hmm. Но я сначала пешком один прошел всю территорию, mm -hmm. а потом места определил. А потом мы уже взял напарника, мы уже с материалами поехали. Это было в 2020 году. То есть сначала были подготовительные работы проведены. Они просто так из бухты Барах взял, взяли да пошли. Да, конечно, Везде нужно подготовиться. Mm -hmm. Как и сегодня, мы подготовились вот уже здесь, на последнем пункте. И все по графику у нас идет. Вам спасибо большое. А сейчас еще последнее место. Сейчас сходим, посмотрим. Я же говорил, что здесь вышка связи была, mm -hmm. которая снабжала, обеспечивала поселок Октябрьский связью с Москвой, с Архангельском, со всем миром. Это вот и надо, она где-то вот с 70-х годов, там, допустим, ну, да, 70-х годов, где-то 77-го, 8 -го года. И вот где-то до 2000, допустим, вот 5-го она работала. Пока они сделали оптоволоконную линию, то ли вдоль дороги, то ли по проводам, по, этим, по электрическим. Я там уже не работаю 25 лет, как она проведена. Это, не... это уже новые технологии. Да, это новые технологии. Ну а старые не нужны стали. И это все ликвидировалось. Но еще остатки вот здесь, в этом месте. Uh -huh. Это самое высокое место в округе. Да, я к слову хочу сказать. Самое высокое. Валентин Иванович, мы это самое. Так хотела увидеть чертову-то гору. Вот, она, вот она, я думала, высокая. такая огромная гора.
большая она, гора, она заросшая. Это сама, сама верхушка. Он... Думаю, туда будем карабкаться, сама, карабкаться. Сама верхушка там метров двести, и туда метров двести. Она какая, как плато. Mm -hmm. Как будто верхушку отрезали, mm -hmm. как, ту, вот, как морковку вот отрежь, и будет вроде вершина, а там ровное mm -hmm. место. Вот здесь если... Но место не совсем ровно. Тут вот, тут, вот даже, тут вот даже видно, что небольшая насыпь, да. а чуть в сторону пройти, там получается выемка. Угу. А сейчас посмотрим остатки этой вышки, которая есть. Я ходил, посмотрел. Это вот здесь. Оставим тут. Вернемся. Да, тут, а вот сюда. Не это надо это туда. Туда. Пойдем, Пойдемте смотреть. Таня, пойдешь с нами, нет? Так, хорошо, придут. Ну, тут метров 30. Там я дошел, там все вот всю крышу сломали. Бочку-то не выкопали, конечно, ее так просто не достанешь. Бочка это, это метр герметичный сосуд с крышкой вверху. Метра три в диаметре, метра три длиной. Там во весь рост можно было стоять, и она утепленная. Там стояла аппаратура связи, которая обеспечивала работу этой вышки. Я, говорю, был два года назад, еще и домик стоял, и все остальное, и крыша не текла. Кому-то надо было все разломать, проявить. Ну, стояла и стояла, вот какой-то завладевший спутник мог бы там перекантоваться. Никому же не мешало в лесу, она сама не могла тут упасть, она крепко стояла. Мы даже сейчас увидим, наверняка увидим, что это в рукотворных дел порушено. Порушено. Если ничего не любит, ничего не любит. Вон у меня остатки, остатки стены видно. Ну так осторожно, если чего, как тот раз про гвозди на роднике то помните? Ну да. Туда можно дальше не ходить. Вон надо прямо идти посмотреть, что там такое. Ну я дойду, дойду по крайней мере. Ноги смотрите. Миллионами ковалом хотим разрезать. Вон ее расковыряли. Так вот, копали чем-то ведь. О, большая. Здесь аппаратура была, да? Внутри? Вот аппаратура была в этой бочке. Тут была лестница. В нее, в нее можно было спуститься. И там это. Я, она под моим руководством, эта вышка-то была какое-то время. Я ее руководил и ремонтировал со своей бригадой людей, специалистов. Вот эти столбы от домика остались. Домик все скинуто. Был, да? Вот крыша была. Все скинуто. Тут же сваркой прожгли. Что-то доставали тут внутри, значит. Ну там нечего было доставать. Аппаратура-то была какая-то? Аппаратура сейчас через люк достается. Ну, Что-то вырезано не так просто. Вот и не знаю. Может, железо была... просто взяли? Она была утепленная, мы отпытались ее. Что-то с ней сделать. Я когда был, тогда она даже была без воды, сухая. Ну сейчас Это уже, да? Вода-то натекла отсюда. Все испоганили. И все... как наши золотоискатели, железоискатели еще не знают, что Их Вот уже вырезали. Есть. Уже все, вырезали. Она целая была, когда а -а -а. был два года назад. Вот от избушки крыша осталась. Тут То, все было. Вырезали, Тут да, даже разве? можно было это, спрятаться от дождя. Ну да, у тебя как раз написано было, ты нам сбросил. Так вот это вот все было, а, там, а сейчас... Там? Там? А, если туда просто сползать, вот люк есть. Для этого дела осторожно белого гвозди или чего. Ну сейчас нету лестницы. Туда. А -а -а. Там доски были, это все же было обшито, утеплено. Вон там лягушки какие-то плавают, упали. Ну у тебя на фотографии действительно все было приличное такое. Вот здесь спуска, это такое. Это ну, было все засыпано, и тут было, тут было как подполье. Вот а -а -а. остатки сюда больше, наверное, я и не. Не пойду, интересно, у меня а -а -а. пропало одно расстройство. А это крыша, да? Ну, это крыша, а тут, там вот, писал, что можно тут вон стены писать, там что? валяются. А что, тут был люк, типа, туда? Что Здесь была вышка связи, 43 метра высотой, а -а -а. которая связывала поселок Октябрьский э, с Вельском, а дальше на Москву. Без нее бы не было связи, вы бы не могли бы разговаривать ни по телефону, ни, 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 ни телеграф, да. Сейчас другие альтернативы. Она стала не нужна, вышку сняли, увезли, это все осталось законсервированное. Ну там трудно же достать. Даже сейчас не просто так ее оттуда вытащить ее, эту конструкцию, она присосала ее, она тяжелая. Но кто-то тут попытался, все разрушил, чего они какую цель преследовали. А вот там 
Случайно не, не пытались вон резать это, Славик? Посмотри. Резано, резано. Вон резано. щель такая, нет? Да. Автогеном. А вон, да, дыра там да. светит. Да. Вот они хотели этот люк отрезать, хотя бы его на металлолам. Да может сил у них не хватило? Они где-то половину месяц, прорезали, да, половину. Да. Половину прорезали и все. Да, да. И все, у них здоровье закончилось. А, Валентин Иванович, а вот на самом-то деле этот вот люк, он для чего служил? Вот только что погреб? сказали, сказали только Который, что. Вот, вот этот, вот, ну вот весь вот этот. Это не люк, это бочка, там стояла аппаратура, которая нужна а. была для работы а, вышки связи. Для аппаратуры, да, чтобы она да, была там сохранена. Было. Ноги, ноги аккуратно. Осторожно. Да. Воздики, да. Это, видимо, эти обнаружили. Может, они думали, что легко этот металл достанут. Да. А тут это металл отсюда это доставать. Он потом дороже обойдется расходов, сколько там на него потратить. Если нету тут. Тут, во-первых, заехать да, на какой-то технике. Целиком бочку надо не вытащить. Она присосала там ее хорошо. Кус, кусками там вот они. Ну вот эту вверх зарежут. А сколько еще копать? Это... А в чем-то а выделки не стоит. Дверь? Это... Лягуш... Лягушка там. Женщина, дверь. Самая... Двери там нету. Нет? Там, ну, там, может, там земля. Вторая комната? Нет там комнаты второй. Ой, какая. Все там и умрет эта лягушка и не вылезет оттуда. Все, выходим потихоньку. Все, закончим. А видишь, сломаны ну, какие, да, опасно. Все было добротно и хорошо. Все, прям глаза все машкары. Какие хорошие Ну, она, ну, конечно, это вся свою функцию выполнила. Только то, что наши, которые Зачем связисты, ломать вот это? наши связисты вышку-то увезли, а эту не стали убирать, потому что это осторожно. Угу. Это очень трудоемко ее оттуда достать. Это труднее, чем закопать. Много. Закопать проще, чем отсюда вышвинуть обратно. Когда закапывают, все куплено и деньги за работу заплатят. А тут просто забрать и нажиться, тут, по-моему, еще в убытке будет. Тут даже если тонны две или три металла, даже это будет. В лучшем случае, даже чисто даже получишь 50 тысяч. 50 тысяч сейчас. А сколько у тебя затрат, чтобы туда доехать, забрать и там... Лучше чем-нибудь друг, чем другим полезным заниматься, чем, чем этим ненужным воровством. Ну, ну, с другой, каждого, у каждого свой заработок. Ну, с другой стороны, если они все достанут, все вычистят, закопают, то есть как бы ну, природу восстановят. Это, конечно, хорошо. Так ведь только растерут больше этой части. Ну да, везде есть плюсы Вон и минусы. Вон у Кулоя выкопали этот самый от, от, от клона туда этот. Старый водопровод, который 80 лет. Я не знаю, там давно не было, до сих пор на траншея не зарыто. А там несколько километров. Это вот от реки шла насосная станция, подавали воду для заправки паровоза. Ага. Там, выкопали, все года да. два назад там все раз... или три разорили, воровали, там не воровали, не знаю, кто там разрешил. Так там метра два глубиной ямы-то вырыты. Вот траншея это такая. Вот до сих пор не зарыта. Вот если на велосипеде оттуда можно доехать. Мы, вот да, мы, мы не то чтобы узнали, но мы проезжали эту дорогу. Ну Увидели? там по старой. Как мы это нас... через игрушки. Через игрушки, через свалку. Угу. Это, был сам... план, это, план был... уже сделан. это да. был самый Я короткий путь. Это, это был самый короткий путь. Но там от. А тут асфальт, как ехали. Так что лучше, по асфальту катиться? Ах, у нас была цель дальше. Ну я так вообще говорю. Uh -huh. Uh -huh. Ну теперь вот, посмотрели. Yeah.